హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మహా మ్యాక్స్ దిస్ ఇస్ కార్తీక్ సో ఈరోజు వీఆర్ హియర్ ఫర్ అ బ్లాక్ బస్టర్ అనాలిసిస్ అని చెప్పచ్చు వై బికాస్ ప్రతి సినిమాకి ఒక సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీ హిట్ లేకపోతే ఒక సినిమా డబల్ బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వడానికి కారణాలు ఏంటి ఆ వెనకాల ఉన్న శ్రమ ఏంటి అండ్ వాట్ ఆస్పెక్ట్ చూసి జనాలందరూ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు అండ్ జనాల్లో కూడా చాలా కేటగిరీస్ ఉన్నాయి యావరేజ్ ఒక టీఎఫ్ఐ బానిస లేకపోతే ఒక టీఎఫ్ఐ ఫ్యాన్ యావరేజ్ సినిమా వ్యూవర్ క్రిటిక్ క్రిటిక్ దగ్గర నుంచి సినీ ఫైల్ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ జానర్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కాబట్టి సో హియర్ వీఆర్ విత్ ఒక సపరేట్ ట్యాగ్ లైన్తో మీ ముందుకు వచ్చాము సో సినీ ఫైల్ మీట్స్ టీఎఫ్ఐ ఫ్యాన్ టీఎఫ్ఐ బానిస అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ టీఎఫ్ఐ బానిస ఎవరో కాదు నేను సో హియర్ విఆర్ వీ హ్యావ్ ఆశిష్ సో హీఈస్ అ కంప్లీట్ సినీ ఫైల్ అండ్ కంప్లీట్ క్రిటిక్ సినిమాని బాగా బాగా ఎనలైజ్ చేస్తాడు సో తెలుసుకుందాం ఈరోజు మన ఫస్ట్ సినిమా వచ్చేసి అండ్ అంటే ఆ సినిమా గురించి నేను వర్ణించడం కంటే ఆ సినిమా ఒక పేరుతో తేల్చేయడం కూడా ఈజీయే సో ఇట్స్ నన్ అదర్ దాన్ పెళ్లి చూపులు సో పెళ్లి చూపుల గురించి లెట్స్ టాక్ అండ్ అనలైజ్ ఎందుకు అది బ్లాక్ బస్టర్ అండ్ ఎందుకు అది రిపీట్ వాల్యూలో ఇప్పటికీ చూసినా సరే జోక్స్ పేలుతాయి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో రెడీ అబ్రో నా రెడీ కార్తీక్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ మీ లైక్ సినీ ఫైల్ బట్ ఐ డోంట్ నో ఐ ఎమ్ జస్ట్ సినిమాలు బాగా ఇష్టం సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాను దట్స్ ఆల్ ఐ నో so let's dive into pelli chupulu pelli chupulu pelli chupulu you said uh, we program bere blockbuster analysis blockbuster means uh, written uh, commercial ga it made uh, dan gurinchi chusukunte they made the movie in 60 lakhs it doesn't look like 60 lakhs but val cheesindi madram 60 lakhs lo additional ga producer rajkund guri garu he invested in 60 lakhs additional to promote the film then that film if we calculate the promotion also 1.2 crores lo it made 30 crores of return investment mm. that's why we can say it's a blockbuster in terms of return in terms in, of collection okay and returns in, collections lo okay collection antha baare undi kani janala point of view vaste peli chupul cinema oka repeat value cinema ha ippatiki cinema chusna nu a jokes ki navuto a jokes ki na telisi indak manam kuda navin చాలా నవ్వు ప్రోగ్రామ్ కోసం ప్రిపరేషన్ లో వీ లావ్ వాచింగ్ వెరీ మచ్ ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని సీన్స్ చూస్తుంటే ఎప్పుడైతే విజయ్ దేవర్ కొన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ హిస్ స్టోరీ ఆ స్టోరీలో ఆయన యొక్క కంప్లీట్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎవరైనా ఒక హీరో స్టోరీ చెప్పుకుంటే చాలా రిచ్ గా చెప్పుకుంటాడు అండ్ రిచ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో కూడా పోర్ట్రే చేస్తారు వెరీ విజయ్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి హీఈస్ వెరీ లేజీ ఈవెన్ ఓపెనింగ్ సీన్ లో చూస్తుంటే కూడా వెన్ దేఆర్ గోయింగ్ టు పెళ్లి చూపులు యు నో ఈవెన్ దో దే డిడింట్ మెన్షన్ పెళ్లి చూపులకి వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ వెళ్తుంది వీడే పెళ్లి కొడుకు అని తెలియకుండానే కూడా యు నో చూపిస్తు విజువల్లోనే నీకు తెలిసిపోతుంది ఓకే దే ఆర్ ఫ్యామిలీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు పెళ్లి చూపులు విజయ్ ఈజ్ అ పెళ్లి కొడుకు ఈ అతని ఇంట్రడక్షన్ చూస్తే కూడా హీ లేట్ బ్యాక్ కూర్చొని హ్యాండ్ ఇలా పెట్టేసుకొని చూపింగ్గా మాట్లాడుతూ క్యాజువల్గా కూల్గా అంటే పెద్ద ఏదో పెళ్ళి పెళ్లి చూపులు అని పెద్ద ఆనందం లేదు బాధ కూడా లేదు హీఈస్ జస్ట్ టేకింగ్ ఓకే వెళ్తున్నాము అంతే చూవింగం నవ్వులుకుంటా ఉంటాడు కార్తీక ఆ సీన్లో చూవింగం కాదు తర్వాత వచ్చే మినిమం మినిమల్ షార్ట్ తర్వాత మన క్యారెక్టర్ ఇదేంటి వీడు చాలా వియర్డ్ లేజీ గా ఉన్నాడు అని మనం రూట్ అయిపోతాం మనం క్యారెక్టర్ కి అంటే ఎమోషన్ కనెక్ట్ అవుతాం ఈజీ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టు ఆ పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళే సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో కూడా అది కూడా నెక్స్ట్ హైలైట్ అని చెప్పచ్చు సినిమాకి ఎందుకంటే చాలా చాలా సినిమాల్లో అంటే మనం చూసుకున్న సినీ చరిత్రలో అప్పటి వరకు అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు వచ్చిన సినిమాల్లో పెళ్లి చూపులు బ్యాక్ డ్రాప్ అంతా పేరెంట్స్ వస్తారు ఇంకో అమ్మాయి వాళ్ళ పేరెంట్స్ని కలుస్తారు అమ్మ ఆ పెళ్లి కూతురుని తీసుకురండి అమ్మ అని చెప్తే పెళ్లి కూతురు వస్తుంది వచ్చి కూర్చుంటే 
ఉంటుంది కూర్చున్న తర్వాత అబ్బాయి చూసి చూడక ఇలా చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో చూస్తున్నప్పుడు అమ్మాయి కూడా అంతే అమ్మాయి కూడా ఇలా అంటే అక్కడ ఒక ట్విస్ట్ షాట్ లేకపోతే ఒక మాంటేజ్ పడేసి స్లో మోలో నువ్వు చెప్పేది అంత ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ ఇలాంటివే చూసాం ఫిఫ్టీన్ వరకు తరుణ్ భాస్కర్ ఇఫ్ ఐ మే కాల్ హిమ్ తరుణ్ భాస్కర్ ఐ లవ్ యూ బట్ ఐ ప్రిఫర్ టు నేమ్ నేమ్స్ నాట్ సార్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఇవాళ నాకు అలా లేదు సో ఐ విల్ కాల్ యూ తరుణ్ భాస్కర్ ఐ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ యూ సార్ ఓకే తరుణ్ భాస్కర్ డెవలప్ చేయడం కూడా హీ హీ వాంటెడ్ టు షో ఓల్డ్ అండ్ ప్రజెంట్ జనరేషన్కి ఎలా ఫంక్షన్ ఉంది ఆ సబ్జెక్ట్ తీసిన టైంలో మూవీ తీసిన టైంలో హౌ ఎలా మారింది దాన్ని పోర్ట్రేట్ చేద్దాము అన్న టైప్లోనే దట్స్ వై ఇఫ్ యూ సీ ద మూవీ మెటఫోర్ ఉంటుంది ఎట్లా అంటే వెన్ బోత్ లీడ్ విజయ్ ఉన్న రీతు క్యారెక్టర్ ఆ రూమ్లో స్ట్రక్ అవ్వడాన్ని యూ కెన్ కాల్ దట్ సెగ్మెంట్ యాజ్ అ డేటింగ్ ఫేజ్ దెన్ ద ఫుడ్ ట్రక్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ అ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఫేజ్ హీ యూజ్ దోస్ థింగ్స్ యాజ్ అ మెటఫారికలీ టు సే ద ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఇన్ అ ట్రెడిషనల్ సెటప్ ట్రెడిషనల్ సెటప్లోనే పెళ్లి చూపులు సినిమా పేరు పెళ్లి చూపులే పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అన్ని ఇట్ విల్ ద టెంప్లెట్ స్క్రీన్ ప్లే టెంప్లెట్ ఏదైతే ఉందో ట్రెడిషనల్ సెటప్లే ఉన్నా కూడా బట్ ద అండర్లైంగ్ థీమ్ హీ యూజ్ ద ప్రజెంట్ అంటే తరుణ్ భాస్కర్ యొక్క రైటింగ్ పవర్స్ దట్ ఎలివేటెడ్ ద ఫిలిం వితౌట్ సెయింగ్ మచ్ హీ జస్ట్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరైజేషన్లో కానీ స్క్రీన్ ప్లేలో సీన్స్ స్ట్రక్చర్ చేసిన విధానం కానీ ఇట్ అండర్ దాని అండర్ స్కోర్ చాలా బాగా చేశారు తరుణ్ యొక్క వాయిస్ ఈజ్ అ యునిక్ వాయిస్ అని చెప్పి హీ మేడ్ ఈజ్ మార్క్ వీ నో నౌ వీ నో ఎవ్రీథింగ్ బట్ టు మేక్ దట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ మూవీ ఈజ్ అ వెరీ టఫ్ థింగ్ బికాస్ ఐ నో ఐఎమ్ పర్సనలీ ఐ రైటర్ అండ్ అ డైరెక్టర్ ఐ మేడ్ షార్ట్ ఫిలిం సో ఐ నో హౌ టఫ్ ఇట్ ఈస్ టు మేక్ టు రైట్ దట్ స్క్రీన్ ప్లే సో ఫర్ దట్ ఐ స్క్రీన్ ప్లే అంటున్నావు కానీ ఇన్ని వెతికారు అంటే నువ్వు చెప్పేదాకా నాకు నిజంగా నేను అది అస్యూమ్ చేయలేదు సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంతకు చెప్పాను కదా మీకు చిన్న చిన్న కేటగిరీస్ లేకపోతే జానర్స్ ఆర్ట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీస్తో డివైడ్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకే మీకు బుక్ మైషోలో కానీ పేటీఎంలో కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే క్రిటిక్ రివ్యూ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంటుంది ఆ జనరల్ ఆడియన్స్ రివ్యూ అని ఒకటి ఉంటుంది సో క్రిటిక్ అనలైజ్ చేసే మూవీ ఒక జనరల్ ఆడియన్ ఎనలైజ్ చేసే మూవీకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే పర్సనల్గా ఇప్పుడు నా గురించి చెప్తే సినిమా ఈజ్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫర్ మీ సో సినిమాని ఎంటర్టైన్మెంట్ లానే చూస్తాం ఆబ్వియస్లీ కానీ మీరేం చూస్తారంటే సినిమా వెనకాల ఏం జరుగుతుందో అనేది చూస్తాను కార్తీక్ యువర్ సే అంటే నేను దానికి అంత అగ్రీ చేయను ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం విన్ యూ సా ద మూవీ ఎనీ మూవీ విన్ యూ సా ద ఫస్ట్ టైం విన్ యూ సీ ద ఫస్ట్ టైం ఆడియన్స్ లాగానే చూడాలి అందరు ఈవెన్ ద ఫిలిం మేకర్స్ ఆర్ రైటర్స్ ఆర్ ఎనీబడి ఎక్సెప్ట్ ఆ సినిమాలో పనిచేసిన వాళ్ళు తప్ప వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా దే ఆల్సో వాచ్ ఇట్ ఆల్సో నాట్ ఆడియన్స్ లా చూడడం అంటే ఏంటి డస్ ద మూవీ గేవ్ మీ ఎమోషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఎమోషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం వెళ్తాం కదా సినిమా ఈవెన్ ఎనీ సినిమా ఎనీ మూవీ ఎమోషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి ఇచ్చిందా లేదా ఓకే ఇచ్చింది ఎంత బాగా ఇచ్చింది ఇంత బాగా ఇచ్చింది ఇప్పుడు ఆడియన్స్ చూసిన వాళ్ళు కూడా ఫర్గెట్ అబౌట్ క్రిటిక్ సినిఫై ఆల్ టీఎఫ్ఐ బాండ్స్ అలా జనరల్ ఆడియన్స్ గురించి మాట్లాడు సినిమా చూసారు నచ్చింది వాళ్ళకి బాగా నచ్చింది అంటే దెన్ దే విల్ బై ద టికెట్ అండ్ గో వాచ్ అగైన్ ఈ వాళ్ళు అప్పుడు దే విల్ స్టార్ట్ నోటీసింగ్ దీస్ డీటెయిల్స్ దే విల్ ఆల్సో నోటీస్ దీస్ డీటెయిల్స్ అంత ఇప్పుడు యాజ్ ఇది మనం ప్రొఫెషనల్ ఎంచుకున్నాం కాబట్టి వి పాయింట్ ఇట్ అవుట్ కానీ బట్ జనరల్ ఆడియన్స్ కూడా చూపుల్లో నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్రో అంటే నేను పర్సనల్గా అబ్జర్వ్ చేసిన ఒక్క థింగ్ ఏంటంటే ద ఇంట్రొడక్షన్స్ ఆఫ్ విజయ్ దేవరకొండ ఆయన గీతు వర్మ సో కంపల్సరీగా చెప్పాలి ఇది ఎందుకంటే ఆ పెళ్లి చూపులు చూస్తున్నప్పుడు అంటే హీరో ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చేసాడు వీళ్ళిద్దరు ఎలా కలుస్తారు వీళ్ళిద్దరు ఫేస్ ఆఫ్ ఎలా ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరి వెరీ సింపుల్ ఉంటుంది అసలు అసలు వీళ్ళిద్దరు ఫేస్ ఆఫ్ ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ లో కనిపిస్తుంది ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ లో మనం విజువలైజింగ్ గా ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తుంటే పాల ప్యాకెట్ పాల ప్యాకెట్ తీసుకురమ్మంటే అంటే నేను అక్కడ అదే ప్రేమలో రితువర్మ రితువర్మ చూస్తే నాకు తెలుసు వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ ఉంటారో వాళ్ళ వాళ్
పెళ్లికూతురు అంటది ఇలా ఆ శారీ నేను అయితే ఎంత స్పెషల్ మెన్షన్ చెప్పాలంటే బ్రో రితు వర్మాస్ అవుట్ఫిట్ ఫస్ట్ అవుట్ఫిట్ రితు వర్మాస్ అవుట్ఫిట్ విత్ హర్ క్యారెక్టర్ చాలా సింపుల్ చాలా సింపుల్ చాలా సింపుల్ అంటే హీరోయిన్ ఇంట్రొడక్షన్స్ కొన్ని కొన్ని సినిమాల్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అంటే వీళ్ళు సినిమాని కంపేర్ కంపేర్ చేయట్లేదు ఈ సినిమాతో కానీ తరుణ్ భాస్కర్ ఇచ్చిన ఆ విధమైన క్యాజువాలిటీ గురించి మాట్లాడతా ఎందుకంటే రితు వర్మ అని చూస్తే కంప్లీట్ గా ఒక ఒక శారీ లంగా ఓని టైప్ కట్టుకుని బంగారం అంటే ఇప్పుడు పెళ్లి చూపులు అంటే మొత్తం అంతా అలంకరించ సింపుల్ చైన్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ బ్యాంగిల్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటే బొట్టు అలా జుట్టుని కూడా సవరించుకుని అంటే ఎప్పుడే హెడ్ బాత్ చేసేసి వచ్చింది షీఈస్ షీ వాంట్ టు రా డ్రై దట్ హెయిర్ యాక్చువల్లీ క్యారెక్టర్ పరంగా ఆలోచిస్తే తన తర్వాత కూడా చెప్తుంది కదా నాకు ఈ పెళ్ళి ఇష్టం లేదు డబ్బులు తప్పించి ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాలన్నది నా డ్రీమ్ ఎంత ఇష్టం లేకపోయినా నువ్వు చాలా సినిమాలు చూసావు పెళ్లి చూ పెళ్లి చూపుల్లో పెళ్లి కూతుర్ని పక్క ఆడంబరంగానే బట్ ఐ వాస్ అనుకుంటాను బ్రేక్ చేయడానికి హీ ట్రైడ్ ఇన్ ఎవ్రీ సీ అంటే ఒక కొత్త కొత్త రియాలిటీస్ ని చూపించడం రియలిస్టిక్ రియలిస్టిక్ అంటే మన ఇంట్లో జరిగింది దిస్ ఇస్ నాట్ సినిమా సిటీ చూపులో ఇస్ నాట్ సినిమా ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఇంట్లో ఒక అబ్బాయి పెళ్లి చూపులకి వెళ్తే యాక్సిడెంటల్ గా ఒక రూమ్ లో ఇరుక్కపోయి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో బాండింగ్ పెరిగి అసలు ఆ అబ్బాయి పెళ్లి చూపులే ఆ పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళకుండా తప్పు పెళ్లి చూపులకి అని తెలుస్తే తర్వాత వాళ్ళిద్దరు కలిసి వాళ్ళిద్దరు లవ్ ఇట్స్ బ్యూట్ లైన్ లోనే స్టోరీ ప్రిమైజ్ లోనే ఇట్స్ అంటాస్టిక్ ఐడియా సో రాజ్ కుమారి గారి ఈ వైబ్ కూడా లేజీ కైండ్ ఆఫ్ వైబ్ ఉంటుంది సినిమా మొత్తంలో లేట్ బ్యాక్ లేజీ కూల్ బట్ హార్ట్ టచ్చింగ్ ఎండింగ్ లో యూ ఇట్ విల్ టచ్ యువర్ హార్ట్స్ కానీ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే పెళ్లి చూపులు హోల్ థీమ్ తిన మైండ్ సెట్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఒకళ్ళ మీద ఆధారపడి బతుకుతా బతకాలి రెస్పాన్సిబిలిటీ అని రెస్పాన్సిబిలిటీ ల్యాక్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ క్యారెక్టర్ ఏమో హీరోది హీరోది ఎలాగైనా డబ్బు సంపాదించి నాన్నకి నేను భారం కాకూడదు నేను బయటికి వెళ్ళిపోవాలి అనే క్యారెక్టర్ హీరో అయింది అవునవును అసలు హీరోస్టింగ్ టూ క్యారెక్టర్స్ పించు కూడా ఒక్క ఈక్వాలిటీ కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది అవును అండ్ వాళ్ళిద్దరి టేస్ట్ లు కూడా కలవు ఆపోజిట్ పోల్స్ అట్రాక్ట్ ఆపోజిట్ పోల్స్ అసలు అవ్వలేవు అవ్వలేదు అది లాస్ట్ వరకు కూడా రితు వర్మ కంప్లీట్లీ హెయిట్ ఎప్పుడు వరకు విజయ్ దేవరకొండ వెళ్ళి వాళ్ళు ఇంట్లో చెప్తాడు కదా మనం ఎంత తరుణ్ భాస్కర్ కొత్తగా చూపించినా కూడా ఏం చూపించినా కూడా సినిమాలో అబ్బాయి అమ్మాయి కలుస్తారు విడిపోతారు పెళ్ళి లాస్ట్ మళ్ళీ కలుస్తారు ఇదే ప్యాటర్న్ ఉంటుంది ఏ సినిమా ఇట్స్ కొంచెం ప్రజెంటేషన్ ద హౌ హీ షోడ్ ఇప్పుడు సౌండ్ దగ్గర నుంచి కెమెరా వర్క్ దగ్గర నుంచి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ల పర్ఫార్మెన్స్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ హీ he sh- he tried to show something new mm. uh, something new something fresh telu uh, ante sing sound for example sound is kunde sing sound sing sound anedi manaka cinema chusin tarathane janal normal audience kuda sing sound ane padam uh, introduce ayindi introduce ayindi uh, and uh, inkoka special thing cheppalante naaku anipinchindi while vijay devarkonda narrating his story hmm. complete ga comedy vela cheptadu ante <laughs> very uh, వీడు ఏం చేయలేడు వీడికి ఏం చేత కాదు వీడు ఏదో చెయ్యాలనుకుంటాడు కానీ అది అవ్వదు ఫైనల్ గా వాళ్ళ పేరెంట్స్ కుండే ఒకే ఒక ఆప్షన్ వీడికి పెళ్లి చేస్తే అయినా కట్నం వస్తే ఎఫ్డీలో వేసుకుని పెళ్లి చేద్దామని ఎక్కడ డిసైడ్ అవుతారు అంటే దే విల్ గో టు గో అండ్ స్పీక్ విత్ జ్యోతి జ్యోతి సీన్ పెట్టలేదు బట్ ఇన్ ద స్క్రీన్ ప్లే బేసిక్ పేరెంట్స్ కూడా లాస్ట్ ఆప్షన్ పెళ్లి చేస్తేనే వీడు బాగుపడతాడు బట్ వీడు ఎలా ఆలోచిస్తాడు ఇక్కడ కూడా స్వార్థమే ఆ కట్నం తీసుకొచ్చి ఎఫ్డీ వేసుకుంటే నెలల లక్ష రూపాయలు వస్తాయి కదా అనే ఆలోచనతో వీడు పెళ్లి చేసుకుంటాడు వీడు అంతే విజయ్ దేవరకొండ నరేటింగ్ ద స్టోరీ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ కామెడీ వే వైల్ రితు వర్మ నరేటింగ్ హిస్ హర్ స్టోరీ ఎమోషనల్ ఎమోషనల్ అండ్ లవ్ స్టోరీ లవ్ స్టోరీ ఇట్స్ అంటే ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది రితు వర్మ దగ్గర ఇక్కడ స్టోరీస్ ట్రివెన్ దగ్గర కూడా విజయ్ దేవరకొండను ఒక కామెడీగా లేకపోతే విజయ్ దేవరకొండలో ఒక ఉన్నాడు ఒకడు కానీ ఆ క్యారెక్టర్ నిజంగా అలాగే ఉంటుంది మన క్యారెక్టర్ చాలా మంది చూసేసి ఉంటాడు నువ్వు విజయ్ క్యారెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడు ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ ఆబ్వియస్లీ హీ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ క్యారెక్టర్ బట్ ఎప్పుడైతే ఆ కుకింగ్ అనే ప్యాషన్ అతను పెంచుకొని హీ స్టార్టెడ్ కుకింగ్ వీడియోస్ కానీ బుక్స్ చదవడం కానీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ హీ డిడ్ అండ్ ఫుడ్ ట్రక్ పెట్టినప్పుడు అది చేయడం కానీ ఆ కస్టమర్స్ వచ్చి వాళ్ళు తినే ఫ
ఆ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ లేయర్స్లో హీ ప్లాంటెడ్ దోస్ సీడ్స్ అండ్ ఎట్ ద ఎండ్లో రితున్ పెళ్ళి ఆ ఫోన్ కాల్ కాన్వర్జేషన్లో ఫోన్ కాల్ కాన్వర్జేషన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే నాకు ఇష్టం లేదు ఐ రన్ అవే ఫ్రమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే సరే రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఇష్టం లేదు కదా అని చెప్పి నా ఫుట్రా గ్రోస్ టైంకి తెస్తావా అలా అడగకుండా రితు క్యారెక్టర్ ఎంత తనని అర్థం చేసుకుంది అని మనకు చెప్పడానికి అదే ఈ డైలాగ్స్లో ఒక ఫుడ్ ట్రక్ టైంకి తెస్తావా అది కుకింగ్ కరెక్ట్ చేస్తావా దే బోర్డ్ అండ్ గోడ్ అయితే సారీ నువ్వు ఫస్ట్ చెప్తావు ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీలో క్యూట్ వేలో ఫన్నీ ఇంట్రెస్టింగ్ వేలో హీ ట్రైడ్ ఎవ్రీ దోస్ థింగ్స్ క్యారెక్టర్ క్వశ్చన్ అడగాలండి కమింగ్ టు ద డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డైరెక్టర్ మీద చాలా అప్పటి వరకు సినిమా చూసాను 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 అయిపోయింది ఈ ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని వచ్చాయి కంప్లీట్గా పాజిటివ్ వచ్చింది ఎక్కడ నాకు నెగిటివ్ బోర్ ఫీల్ అవ్వలేదు సినిమా హ్యాపీగా ఎండ్ అయిపోయింది కానీ నేను ఆలోచించిన ఒకటే ఒక విషయం ఏంటంటే అప్పట్లో శ్రీను వైట్లా గారు ఎవరు రాస్తారు రా ఇలాంటి వన్ లైనర్స్ తరుణ్ భాస్కర్ తప్ప అవునా ఐ డోంట్ నో ఇటువంటి వన్ లైనర్స్ ఇప్పుడు మీరు చేయంటారు యాక్టింగ్ మీకు వస్తే శ్రీను గారు ఆ కామెంట్ వేసారా అంటే మన శ్రీను వైట్ల గారి స్టోరీస్ లో చూస్తూ ఉంటాం చూస్తూ ఉంటాం అండ్ దాని తర్వాత అటువంటి హ్యూజ్ పీక్ కామెడీని ఎక్కడ మనం చూ మిస్ అయిపోయాం ఒక డెబ్యూ డైరెక్టర్ ఇంత అసలు రియలిస్టిక్ కామెడీ ఐ థింక్ ఇట్స్ తరుణ్స్ గాడ్స్ గివెన్ టాలెంట్ గాడ్స్ గివెన్ టాలెంట్ పక్కన పెడితే యూ కాన్ ట్రైన్ సంబడి టు రైట్ లైక్ తరుణ్ భాస్కర్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ కాన్ ట్రైన్ చాలా చాలా చేసిన మనతో కాదు అది ఆ రియలిస్టిక్ వర్డ్స్ కానీ యూజ్ చేయడం కానీ చాలా సీన్స్ టు అబ్జర్వ్ చేస్తే కంప్లీట్ గా చాలా అలా చాలా మటుకు సీన్స్ కూడా ప్రియదర్శిని ప్రియదర్శిని అప్పించడం అంటే విజయ్ దేవరకొండ ఒక కామెడీ క్యారెక్టర్ అంటే ఎంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉన్నా తనది కొంచెం కామెడీ వేలు ఉంటుంది ఫనీ వేలు అండ్ ప్రియదర్శిది అభయ్ ది కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే జ్యోతిష్యుడు చెప్పాడు మాకు అని చెప్పేసి ఏదైతే దాని ముందు కూర్చొని సిగరెట్ తాగుతాడు సో సిగరెట్ తాగి నాకు అంత ఫీల్ కావాలి సిగరెట్ పడేసి నేను ఎప్పుడైతే డీటెయిలింగ్ తో చూసాను అది ఒక పఫ్ తాగాడు ఆ కారు వచ్చి ఆగింది తెలుసు అప్పటికి తాగుతూనే ఉన్నాడు ఒక పఫ్ తాగాడు కార్ ఆగింది చూసాడు మళ్ళీ ఇంకో పేరెంట్స్ అది అది వెనక్కి వస్తున్నా వెనక్కి వస్తున్న గ్యాప్ లో సిగరెట్ పడేయడం విషయం లేక పర్ఫార్మెన్స్ కూడా వాళ్ళది ఇందా నువ్వే చెప్పినట్టు ఈ డోంట్ వాంట్ టు లీవ్ దట్ సిగరెట్ యాక్చువల్లీ కానీ అది డజెంట్ వాంట్ టు లీవ్ అందుకే కదా వాడు ఇప్పుడు ఎవరైనా వస్తున్నా అంటే పడేసి మనం పడ పడ తొక్కేస్తాం మళ్ళీ మళ్ళీ సిగరెట్ వదలాల ఇప్పుడు పన్నెండు రూపాయలు వేస్ట్ నేను ఇంకో పఫ్ తాగాలి అని చెప్పేసి ఏదైతే యాంగ్జైటీ ఉందో నాకు ఆ సీన్ లో ప్రియదర్శి టూ టైప్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ కనిపించాయి ఒకటి భయము ఇంకోటి యాంగ్జైటీ సిగరెట్ ఎక్కడ పడేయాలరా అని చెప్పి అంటే దీ షోస్ అంటే నీకు వన్ లైనర్స్ కూడా అవసరం లేదు తరుణ్ భాస్కర్ దగ్గర ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ సిచువేషనల్ థింగ్స్ కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని చూపించాడు బస్ ప్రాంక్ వీడియో సీన్ కానీ బస్ ప్రాంక్ వీడియో గురించి చెప్పాలంటే వాళ్ళ నాన్నకి ఎప్పుడైతే విజయ దూర్ కూడా దొరికేస్తాడు అబ్బాయిని పిలిచి చెట్టు చూపించి యూకలిప్టస్ అనగానే ఇడేంది అంటే యూకలిప్టస్ అనగానే ఫనీ మూమెంట్స్ కౌశిక్ అంటే టైం టైం అంటే కౌశిక్ టైం అంటే కౌశిక్ అది రిలీజ్ అయినప్పుడే ఫేమస్ అయింది అంటే ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని రాసుకోవడం అనేది చాలా ఇబ్బంది బార్ లో కూర్చొని అరే ఇప్పుడు చిత్ర వస్తుంది రా చిత్ర వచ్చి రేపు బండి పెట్రోల్ చిత్రోలేదురా నాకు అర్థం అండ్ వాళ్ళ నాన్నతో ఇప్పుడు అదే మన అదే ఆయన విజయ దేవరకొండ కాబోయే మామగారు ఏం చేస్తున్నాం బుక్ రాస్తున్నాను అంటే ఎక్కడ ఓవర్ గా అదే సైలెంట్ గా సైలెంట్ గా ఇలా ఇలా నుంచుంటాడు నార్మల్ గా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా నుంచుంటాడు నుంచుని బుక్ రాస్తున్నా అంకుల్ ఏం బుక్ నా సావనే చేస్తాను నీకు ఎందుకు అది కూడా టూత్ పిక్ తీసుకొని పళ్ళు క్లీన్ చేసుకుంటూ నా సావనే చేస్తాను నీకు ఎందుకు అని అసలు ప్రియదర్శిలో రియల్లీ చాలా 
ఇప్పుడు తను ఆ సినిమాలో లేకపోతే రియల్గా ఒక ఆ క్యారెక్టర్లో ఎవరిని ఊహించుకోలేము అంటే నీకు చాలా సీన్స్ ఉన్నాయి అలాగా నేను చెప్పాలంటే ఏది చాయ్ షాప్ దగ్గర సీన్ కూర్చొని అయ్యి ఇప్పుడు నువ్వు చక్కగా మా అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్క ఇంకా నీతో నాకు వర్కౌట్ అవ్వదు మా నాన్న కూడా నన్ను వదిలేసిండు నేను కూడా నేను పక్కన వాళ్ళ మీద ఆధారపడదామే ఇప్పుడే నాకు ఐదు వందలు వచ్చినాయని చూపిస్తే ఆ అమ్మాయి ముఖం మీద వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా అమ్మాయి కూడా వెళ్ళకపోయింది అనుకో ఆమె దౌర్భాగ్యరాలు ఎవ్వరు లేరా అని చెప్పేసి అంటాడు వాడు స్పానిష్ స్పానిష్ దగ్గర కూడా ప్రియదర్శి ప్రియదర్శి అసలు హైలైట్ అసలు రిపీట్ వాల్యూ రిపీట్ వాల్యూలో మనకు చూసేటప్పుడు ఎన్నిసార్లు చూసినా ప్రియదర్శి దగ్గర ఉన్న లైనర్స్ లేకపోతే నువ్వు కరెక్ట్ గా ఇంకో సీన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే వీళ్ళు ఆ రోజు తాగి వచ్చిన తర్వాత ప్రియ విజయ దొరకొండ లేస్తాడు లేచిన తర్వాత వీళ్ళని మేడ పైన పడుకుంటూ ఉంటారు పొద్దున్నే అయింది అరే ఇంత తాగినాం రా నైట్ అన్న నువ్వే కడతా నన్న నేను ఏం కడతా నేను కడతా వీళ్ళు నేను కడతా నేను కడతా ఒరే చిత్రం అన్న హ్యాంగ్ ఓవర్ చంపుతుందిరా అరే నా హ్యాంగ్ ఓవర్ నాకు ఏం చేయాలి ఆ ప్యాంట్ ఎత్తుక్కుంటూ ఉంటాడు అది కూడా లుంగీతో బరీ నేసుకుని ఉంటే ప్రియదర్శి అప్పుడే లేదు ఏం రా మీరు పొద్దుపొద్దుగాలి ఏం రా ఇది నువ్వు తీరా డబ్బులు నువ్వు తీరా డబ్బులు అనగానే అని తీసుకో అని చెప్పేసి పేక ముక్క మొక్క మీద కొడతాడు అసలు వాళ్ళ లేచి రాత్రి పడేసి సిగరెట్ కోసం అరే నా సిగరెట్ లేదురా రే నా సిగరెట్ నా సిగరెట్ లేదురా అంటాడు అబ్బా అసలు ఇప్పుడు మనం ప్రియదర్శి పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఇట్ విల్ నాట్ మనకి పాడ్కాస్ట్ సరిపోయా స్టార్టింగ్ టెన్ మినిట్స్ లోనే మనకు టూ మోడల్ సాంగ్స్ వచ్చేస్తాయి అసలు ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయలేరు ఎందుకంటే ఇట్ విల్ టేక్ ద ఫిలిం మన ఒక నదిలో చూస్తుంటే నది ఎట్లా వారుతుందో అలా వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది ఫిలిం ఇట్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ దట్ టు వర్క్ ఈస్ ఎడిటింగ్ అండ్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అండ్ ఎడిటింగ్ సింగ్ ఆన్ సింగ్ లో వెళ్తా ఉంటాయి సినిమాలో ఇఫ్ యూ టేక్ ఓపెనింగ్ టైటిల్ సీక్వెన్స్ దగ్గర నుంచి కూడా ఆర్టిస్టిక్ పీబీటీ ప్ర పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ లెక్క నడుస్తూ ఉంటే టైటిల్స్ పడతా ఉంటాయి అదొక అక్కడ ఒక సాంగ్ అయిపోతుంది దెన్ మనకు టెన్ మినిట్స్ లోపు రీతు వర్మ క్యారెక్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాక ఫ్లాష్ బ్యాక్ కట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఒక సాంగ్ హే అది వాట సారీ వా ఫ్రెంటాస్టిక్ సాంగ్స్ కూడా సౌండింగ్ కూడా ఇట్ విల్ అంటే మనకు ఒక నాస్టాల్జిక్ ఫీలింగ్ తెప్పిస్తూనే ఆలో సింగ్ సాంగ్స్ గురించి పర్టికులర్గా మాట్లాడాలంటే ఆ సాంగ్ ఆ సాంగ్స్ వింటున్నప్పుడు మనకు ఒక నాస్టాలిక్ నాస్టాలిక్ ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేస్తాం అంటే పాత సాంగ్స్ లే బట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ మోడర్న్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కొత్తగా ఉంటాయి బట్ సౌండింగ్ ఆ వాయిస్ కానీ రాలు రాగా ఇవన్నీ కూడా ఒక పాత సౌండ్ తీసుకొచ్చి దాన్ని కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మిక్స్ చేస్తే ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద సౌండ్ ఈస్ వెరీ న్యూ వెరీ ఫ్రెష్ వెరీ చాలా తెలిసి పెళ్లి చూపొందించి అలవాట్ అయింది అలవాట్ అయింది జనాలు అలవాట్ అయింది జనాలకి సో అది ఇంకా ముందుకెళ్ళింది అండ్ కంప్లీట్ గా విజయ్ దేవరకొండ గారి ఫిల్మోగ్రఫీలో ఏ సినిమా అయినా నచ్చుతుందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ప్రిఫర్ అర్జున్ రెడ్డి కానీ అర్జున్ రెడ్డి అర్జున్ రెడ్డి ఈస్ డిఫరెంట్ కాయిన్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ కాయిన్ కానీ ఐ ఐ ఆల్వేస్ కానీ ఐ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ టైల్స్ అనిపించి పెళ్లి చూపులు అంటూ ఉండానేమో నేను ఎందుకంటే మచ్ రిపీట్ వాల్యూ ఫిలిం ఇందాక మనం చూసినప్పుడు నవ్వుకున్నా సరే ఎప్పుడు చూసిన అంటే కొన్ని కొన్ని ఫిలిమ్స్ రిపీట్ వాల్యూని పోగొట్టకుండా అలాగే ఉంటాయి లైక్ ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్ లో వచ్చిన పుష్ప కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ అంటే ఇది ఎంటర్టైనర్ వైజ్ గా ఎంటర్టైనర్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎన్నో నువ్వు చెప్పినట్టు చాలా కెరియర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాయి సో తరుణ్ భాస్కర్ గారు విజయ్ దేవరకొండ గారు ప్రియదర్శి గారు అబ్బాయి గారు రీతు వర్మ సో ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ మల్టీ టాలెంట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆల్సో రాజ్ కందుగురి గారు ఫేమస్ నేమ్ యష్ రాగిణేని యష్ రాగిణేని సో ఇంత మంది ఇంట్రడ్యూస్ అవడం చాలా అరుదైన విషయం వీ షుడ్ గివ్ ఎ షౌట్ అవుట్ టు ద సినిమాటోగ్రాఫర్ నగేష్ బనేల్ నాగేష్ బనేల్ అని చెప్పి సినిమాటోగ్రాఫర్ హీ డిడ్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ విత్ తరుణ్ ఆల్సో తరుణ్ తోన్ సైన్మా అనే షార్ట్ ఫిలిమ్కి అవార్డ్ వచ్చింది దట్ హీ డిడ్ సో అండ్ అలాగే ఎడిటర్ గారికి రవితేజ గిరిజాల హీ ఆల్సో డిడ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ అంటే వాళ్ళ వర్క్ని మనం నోటీస్ చేయలేదు దట్స్ ఎ బ్రిలియంట్ దట్స్ ఎ బ్రిలియంట్ వే టు కాంప్లిమెంట్ దెమ్ యూ షుడ్ వెన్ యూ వాచ్ ఎ ఫిలిం నో స్టోరీలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఫీల్ అవ్వాలి దాన్ని
కంప్లీట్లీ సింపుల్ బట్ అందులో గూగుల్ ఆఫీస్ నుంచి వదిలేసే సీన్ అప్పుడు మనం సినిమా లాగే చూసాం ఇప్పుడు రిలేట్ అవుతాం అంటే పెళ్లి చూపులు కూడా అంతే ఇప్పుడు మనం చాలా రిలేట్ అయిన కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇట్ వాస్ నాట్ కంప్లీట్లీ అడల్ట్రేటెడ్ అని కాదు అంటే సిగరెట్ సీన్స్ కావాలని టీనేజర్స్ చూస్తే కొంచెం అట్రాక్ట్ అవుతారు కానీ నీకు ఎటువంటి పెళ్లి చూపులు సెక్షువల్ కంటెంట్ లేకుండా ఒక అబ్బాయికి అమ్మాయికి మినిమం కాంటాక్ట్ టచ్ లేకుండా ఒక ప్యూర్నెస్ చూపించి ఎటువంటి రొమాన్స్ లేకపోతే దాని తర్వాత వచ్చిన మెనీ క్లాసిక్స్ లైక్ ఈనగరానికింటే ప్లీజ్ మాకు తెలియజేయండి సో దిస్ ఇస్ ఆర్ బ్లాక్ బస్టర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ పెళ్లి చూపులు దిస్ ఇస్ ఎపిసోడ్ వన్ ఇంకా చాలా బ్లాక్ బస్టర్ ఫిలిమ్స్ గురించి ఇలాగే కూర్చొని ఇలాగే మీ ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉంటాం అంటే దెన్ కీప్ వాచింగ్ బ్లాక్ బస్టర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ తెలుగు ఫిలిమ్స్ ఏ కదా అన్ని ఫిలిమ్స్ కూడా బ్లాక్ బస్టర్ అన్ని ఎన్ని బ్లాక్ బస్టర్ గురించి దాంట్లో ఉన్న అనాలిసిస్ గురించి మీకు చెప్తూ మేము అందిస్తూ ఉంటాం దిస్ ఇస్ కార్తిక్ సైనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ఆశిష్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మహ